അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു എന്തൊക്കെ കൂട്ടുകാരെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒഴിവായിരിക്കും എല്ലാവരും കൊറോണേൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ലീവിലായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അതൊരു പ്രതിരോധമാണ് നമ്മെയും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെയും കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്യാഗമാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിരോധമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഈ ദിവസങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക മക്കളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ കുടുംബവുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരവസരമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കാണുക ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് കൊറോണയെ നമ്മളെല്ലാവരും പേടിച്ചു കഴിയുകയാണ് ഈ കൊറോണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചില സത്യങ്ങൾ ആളുകളുടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നാമതായി കൊറോണ തെളിയിച്ച സത്യം മനുഷ്യൻ്റെ ദുർബലതയാണ് ഇത്രമാത്രം ദൗർബല്യമുള്ള മറ്റൊരു ജീവി ലോകത്തില്ല എന്ന് ഈ കൊറോണ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തെല്ലാം മിസൈലുകൾ എന്തെല്ലാം ഉപഗ്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചൊവ്വയിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു വൈറസ് വന്നപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു സാധനം കയ്യിലില്ലാത്ത വെറും ഒരു ദുർബലത മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യനെന്ന് കൊറോണ തെളിയിച്ചു അല്ലേ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാമോ വാരിക്കൂട്ടി ഒരുക്കൂട്ടി വച്ചിരുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം ജനത പെടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കവചങ്ങളൊന്നും അവരെ കയ്യിലില്ല നശീകരണത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ അത് സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നാമതായി കൊറോണ മനുഷ്യലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം മനുഷ്യ നീ ദുർബലനാണ് നിൻ്റെ സമ്പത്തോ നിൻ്റെ ആരോഗ്യമോ നിൻ്റെ കുടുംബ മഹിമയോ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല ഇതൊന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരില്ല ഇത് കൊറോണ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി കൊറോണ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നഗ്ന സത്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നാണ് യുക്തിവാദികൾ അത് ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി ഏ ടീച്ചറാണെങ്കിലും ജബ്ബാർ സാഹിബാണെങ്കിലും ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും അവരോടൊക്കെ കൊറോണ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ആ കാരണങ്ങളൊക്കെയും കൊറോണ കണ്ട് അല്ലേ ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ ആളെ കാണുന്നില്ല ഏ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത് ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊറോണക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗണിലല്ലേ നിങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കല്ലേ കൊറോണ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതൊന്നും വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു അജയ്യനായ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് കൊറോണ വിളിച്ചു പറയാം ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം അതെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കൊറോണ അടിവരയിട്ട് തെളിയിച്ചിരിക്കുക മൂന്നാമതായ ഒരു സത്യം ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ തിന്നാൻ പറ്റൂല എന്ന് കൊറോണ വിളിച്ചു പറയാം 
മനുഷ്യന് എൽ എന്തും വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാം എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ധിക്കാരത്തിനേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ അടിയാണ് കൊറോണ ഈ കൊറോണ തുടങ്ങിയത് ചൈനയിലെ വുഹാൻ വുഹാനിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പട്ടിയിറച്ചി നാ അതുപോലെ പാമ്പറച്ചി എലി പെരിച്ചായി ഈനാമ്പേച്ചി എന്ത് വേണേലും റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് മതം നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിം ലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും തിന്നാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് കാരണം ഈ ജീവികളൊക്കെ ഭൂമിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ജീവികളാണ് അവയിൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പാമ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ വലിച്ച് എടുക്കുന്ന ജീവിയാണ് അതുപോലെ മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വേസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നവരായിട്ട് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം അതിനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വാശി പിടിച്ച് കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തായി താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രോഗത്തിന് അടിമകളായി മാറി നാലാമത്തെ സത്യം മർദ്ദിതൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നീ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നീ ഒരാൾ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പാവത്തെ നീ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് ദൈവത്തോട് അവൻ്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം നിന്നെ തേടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ആൾ ഒരു സംശയമില്ല നീ ആരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വേദന നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കൂല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ നീ ഭൂമി ലോകത്തുനിന്ന് പോകൂല പരലോകത്ത് വേറെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീ എത്രയാണോ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചത് അവരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ നീ മുതലെടുത്തത് അത് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും അഞ്ചാമതായിട്ട് കൊറോണ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു കൊടുക്കുന്നുവോ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് എന്താണോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും നന്മയാണോ നൽകിയത് പതിന്മടങ്ങായിട്ട് നന്മ തിരിച്ചു വരും തിന്മയാണോ നൽകിയത് പതിന്മടങ്ങായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് തി തിന്മ തിരിച്ചു വരും ദ്രോഹമാണോ നൽകിയത് പതിന്മടങ്ങായിട്ട് ദ്രോഹം തിരിച്ചു വരും മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലാണോ നീ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയത് നിന്നിലേക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് നീ എന്ത് നൽകുന്നുവോ അത് നീ തിരിച്ചെടുത്തേ തീരൂ എന്ന് കൊറോണ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രളയം തകർത്ത കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണ് ആ മണ്ണ് കൊറോണക്ക് താണ്ഡവമാടാൻ പര്യാപ്തമല്ല നമ്മൾ കൊറോണക്കെതിരെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ വേണം ബി സേഫ് ബി അറ്റ് ഹോം വിഷിങ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് Thank you very much. Welcome to Razi Health and Education. Yunani, Acupuncture, Hijama and Counseling. Hospital Junction, Alamallur. 99470312.